nicht nur in München, in Bayern einmaliges. Verschiedene Arten von Banjos mit vier Seiten, mit fünf Seiten. Ein dreiseitiges habe ich noch nicht gesehen. Mandolin Banjo ist dabei, habe ich gesehen. Ja, es gibt die volle Dröhnung Banjo, wenn man so will. Mit der Band. Mit der Münchner Banjo Band.
So, danke schön für den Applaus. Wir freuen uns heute hier für Sie musizieren zu dürfen. Wir, das sind die Münchner Banjo Band, gegründet im Jahr 2007. Also wir sind eine ganz junge Band. Darum sind wir auch lauter ganz junge Musiker. Jeder hat schon gesagt, wie wir mit unseren grauen Haaren an der Hufe. Aber es geht, solange es noch geht, geht es und dann machen wir es halt auch. Vor allem hinter uns stehen Millionen von Jungen, die Banjo lernen wollen und keiner packt es. Und was das liegt, wissen wir nicht. Vielleicht sind auch die Banjos zwischenzeitlich zu teuer geworden. Wir haben billige Banjos, unsere Banjos, die sind nur für den ehemaligen Gebrauch bestimmt. Nach unserem Auftritt werden sie in Container geschmissen und sind weg. Wir verraten aber nicht, wo der Container steht. Also unsere Obertüre war Alabama Jubilee, das ist also ein Jubilee in Alabama gewesen. Musikanten treffen praktisch mit Mandolins, Violins, Banjos. Und da waren wir schon mal dort und es war immer sehr schön und da hat es uns immer Spaß gemacht. Und da haben wir zum Beispiel auch viel Applaus gekriegt. Wir sind es gewohnt, viel Applaus zu kriegen, also bitte geizen Sie dich mit dem Applaus. Ja, ja das ist einmal schon ein ganz guter Anfang. Dankeschön. Unser nächster Song. Just a little while to stay here. Vielen Dank. I 
So, Dankeschön. Unser nächster Titel, den haben wir uns aus Amerika geholt. Wir haben also gehört, da drüben in der Gegend von Oklahoma, da wird ein wunderschöner Blues gespielt. Und da haben wir Abordnung da rüber geschickt. Unser Tati, unser Hans da hinten, die sind da rüber gefahren mit Bernd noch. Und dann haben also da das Oklahoma umgedreht und haben dann tatsächlich, sind sie fündig geworden und haben diesen Blues gefunden. Der heißt Mississippi Delta Blues. Und dann haben sie das mit rübergebracht und dann haben wir uns die Tonträger hochgehocht und die Noten angeschaut, soweit wir es verstanden haben. Und da haben wir festgestellt, in dem Titel, in dem Gesamtteil ist ein Jodler drin. Und dann haben wir gesagt, den müssen wir unbedingt machen. Bayern, Jodler, das muss sein. Ja, haben wir gesagt, wer kann den Jodeln? Ja, weil das ist gar nicht so einfach. Ey. Der Zuhörspieler kennt es, aber der muss ja bloß nicht, da geht es nicht. Der, der Christian ist ein Preis, da geht es auch nicht. Ein Barspettspieler ist auch ein Preis, da geht es auch nicht. Also, dann ist uns der Hans da hinten, der aus, der ist uns so übrig geblieben und hat gesagt, Hans, du musst das machen. Er sagte, ich sehe das schon, aber ohne Jodeln. Jodeln tue ich nicht. Da habe ich gesagt, Hans, du musst jodeln, sonst wird nicht gespielt. Nein, jodeln tue ich nicht. Dann haben wir begonnen, auf ihn einzuwirken. Zuerst haben wir ihm das Bier weggenommen, das hat nichts genützt. Dann haben wir ihm das Bett schon weggesperrt. Dann war er sechs Wochen ohne Bett schon nichts zu holen. Dann haben wir mit seiner Frau geredet und hat seine Frau gesagt, gut, ich sag's ihm. Dann wieder heimgekommen und hat seine Frau gesagt, du, wenn du nicht jodelst, dann zieh ich aus. Hat er mich sofort angerufen und gesagt, wie geht der Jodler? Wir haben ja gewusst, dass es kommt, gell? weil er war ja im Herbst vorher, war er im Pfaffenhofen auf der Jodelschule, da hat er es erklärt. Gell? Und da hat er gesagt, jetzt kannst du das umsetzen, da in diesem schönen Mississippi Delta Plus ist ein Jodler drin. Hans, bitteschön, beginne. Brr. 